ദൈവ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ളതായ ചില വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് അറിവ് തന്നതുപോലെ എൻ്റെ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞു പോകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഞാൻ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തുക യുക്തം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് എൻ്റെ നിര്യാണത്തിന് ശേഷം എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഉത്സാഹിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പസ്ലനായ പത്രോസ് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കരുണയുള്ള കർത്താവ് എനിക്കൊരു ബോധ്യം തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി അധികം കാലമില്ലെന്ന് ഞാൻ ഇനി അധികം പഴക്കമില്ലെന്ന് അധികം താമസമില്ലെന്ന് അധികം കഴിയാതെ ഞാൻ കടന്നു പോകുമെന്ന് എന്നെ എന്നെ ക്രൂശിക്കുമെന്ന് എന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടർത്തിക്കളയുമെന്ന് മാറ്റിക്കളയുമെന്ന് എനിക്കങ്ങനെ കർത്താവ് ഒരു ബോധം തന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്കൊരാശയുണ്ട് എൻ്റെ ആശ ഞാൻ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷിയല്ലേ ഈ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷിയായി എനിക്ക് ഈ മഹിമ അനേകരെന്നും കാണത്തക്കവണ്ണം തലമുറകളിലേക്ക് ഈ മഹിമയുടെ സമാധാനവും ശാന്തിയും പകരണമെന്നെനിക്കൊരു കൊതിയുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്താണ് ഈ മഹിമയുടെ സാക്ഷ്യം തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണമെന്നെനിക്കൊരാഗ്രഹം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് അറിവ് തന്നതുപോലെ എൻ്റെ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞു പോകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ ഈ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ കൂടാരം ഈ ശരീരം അധികം താമസമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെയായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ഒരു ബോധം തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞു പോകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ത് സമാധാനത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് ഈ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നു മരണം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നെ പീഡിപ്പിക്കും എന്നെ കൊല്ലും എന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയും നീറോ കൈസറുടെ പടയാളികൾ എന്നെ കൊല്ലും എന്നെ നശിപ്പിക്കും യഹൂദമത മേധാവികൾ എറൂസ്ലേം ദേവാലയത്തിലെ ഉന്നതന്മാരായ ആളുകൾ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കും എന്നെ തള്ളിക്കളയും എന്നെ കൊന്നുകളയും എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് അറിവ് തന്നതുപോലെ എൻ്റെ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞു പോകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ എനിക്ക് ആ അറിവ് കിട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഞാൻ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ഈ ഭൂമിയിൽ ആയുസ് ഉള്ളിടത്തോളം ഞാൻ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തുക 
യുക്തം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആയുസുള്ള കാലം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തുവാൻ ഞാൻ ഉത്സാഹിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു വലിയ കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉണർത്തും ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തുക യുക്തം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് എൻ്റെ നിര്യാണത്തിൻ്റെ ശേഷം എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളാൻ തൽക്കവണ്ണം ഞാൻ ഉത്സാഹിക്കും നിങ്ങൾ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ തന്ന ഈ സാക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ മഹിമകണ്ട സാക്ഷ്യം മഹിമകണ്ട സാക്ഷിയുടെ സാക്ഷ്യം അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഞാനങ്ങ് മാറിപ്പോകും എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തീർന്നാൽ കർത്താവ് എന്നെ അങ്ങ് വിട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കും കർത്താവ് തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നെ സ്വീകരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ സാക്ഷിച്ച ഒരു മഹത്വത്തിൻ്റെ ഉടയവനുണ്ട് അവൻ മാറ്റമില്ല അവൻ മാറ്റമില്ല അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നില്ല അവൻ നിത്യനായി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഹി ഇസ് ദ ബിഗിനിങ് ലെസ് ബിഗിനിങ് ആൻഡ് ദ എൻലെസ് എൻഡ് അവൻ അൽഫയും ഓമേഗയുമാകുന്നു അവൻ ഒന്നാമൻ ഒടുക്കത്തവനുമാകുന്നു അവൻ ആദിയില്ലാത്ത ആദിയും അന്ധമില്ലാത്ത അന്ധവുമാകുന്നു അവൻ അൽഫയും ഓമേഗയും ഒന്നാമൻ ഒടുക്കത്തവനും ആദിയും അന്ധവുമാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ ഒന്നാമനും ഒടുവിലത്തേവനുമാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാകുന്നു അവന് ഈ ഭൂമിയിൽ എക്കാലത്തും അവൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും അധിപതിയാകുന്നു അവൻ ജഗൻ നിയന്താവാകുന്നു അവൻ ആകാശ ഗോളങ്ങളെ മെനഞ്ഞവനാകുന്നു അവൻ സൂര്യന്ദ്ര നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും അതാ അതിൻ്റെ നിലയ്ക്ക് അതാ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയവനാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവന് മാറ്റമില്ല ഞാൻ മാറും ഞാനങ്ങ് പോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ കൂടാരം പൊളിയും പക്ഷേ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തണം എന്താണത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് അറിവ് തന്നതുപോലെ എൻ്റെ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞു പോകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഞാൻ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തുക യുക്തം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നിങ്ങളത് എൻ്റെ നിര്യാണത്തിൻ്റെ ശേഷം എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ ഉത്സാഹിക്കും എനിക്കത് വലിയ ആഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊള്ളണം കാരണം ഞാൻ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷിയാണ് ഞങ്ങൾ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികളാണ് മഹത്വം കണ്ടവരാണ് സ്വർഗീയ മഹത്വം സ്വർഗീയ തേജസ് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ സാധു സുന്ദരി സിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാധു സുന്ദരി സിംഗ് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്റ്റൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധു സുന്ദരി സിംഗ് ഒരു സിഖ് ബ്രാഹ്മണ യുവാവായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സിഖ് ബ്രാഹ്മണ യുവാവ് എന്നാൽ ആ യുവാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ മിശിഹായെ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ അക്കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് കണ്ടു നേരിട്ട് കണ്ട അനുഭവം അത് കഴിഞ്ഞു ഈ സാധു സുന്ദരി സിംഗ് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഈ യുവാവിനെ അവിടെ നിന്ന് അച്ഛനൊരു മൈസറേറ്റാണ് അച്ഛനവനെ ഇറക്കിവിട്ടു അപ്പോൾ അമ്മ കരഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് ഈ മോനെ വിടാൻ മനസ്സില്ല പക്ഷേ അമ്മ കരഞ്ഞു പോയി സുന്ദരി സിംഗ് പോയി ചെന്ന് ചെന്ന് ഒരു മിഷനറി സംഘത്തിലെത്തി വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് സുവിശേഷ വില ചെയ്യാൻ താമസിക്കുന്ന മിഷണറിമാർ താമസിക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു ഒരു താമസ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ സുന്ദരി സിംഗിന് അവർ അഭയം കൊടുത്തു സുന്ദരി സിംഗ് അവിടെ താമസിച്ചു കുറച്ച് നാൾ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുന്ദരി സിംഗ് തോന്നി ഈ മിഷനുമാരുടെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ സുവിശേഷകന്മാരുടെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ സുന്ദരി സിംഗിന് തോന്നി പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് പണ്ടത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ എന്ന് തോന്നിപ്പോയി കാരണം സുവിശേഷം പറയാൻ വന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മഹിമ കാണുന്നില്ല സുവിശേഷം പറയാൻ വന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ തേജസ് കാണുന്നില്ല സുന്ദരി സിംഗ് നിരാശ അയ്യോ പോരണ്ടായിരുന്നു തിരിച്ചു പോയി കളയാ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം മിഷണറിമാരുടെ ജീവിതം കണ്ടപ്പോൾ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുകയല്ലേ ഭേദവും തോന്നിപ്പോയി സുരേഷ് സിംഗ് പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പോയില്ല കാരണം ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടുപോയി യേശുവിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടുപോയി മഹിമ കണ്ട
മഹിമ കണ്ട സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ വകയില്ലാത്തവരായി ചുണ്ടിൽ മാത്രം സുവിശേഷം ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷമില്ല വാക്കുകളിൽ മാത്രം സുവിശേഷം ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷമില്ല സുവിശേഷകന്മാർ ആരല്ല ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരാരല്ല ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരാരല്ല ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവൈദ്യലേ നിന്നോട് പറയട്ടെ നിൻ്റെ ജീവിതം നിൻ്റെ ഓരോ ദൈനംദിന ജീവിതം ഓരോ ദിവസവുമുള്ള ജീവിതം അത് സത്യസാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായി തീരട്ടെ നീ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രംഗത്ത് അത് പറമ്പിലെ പണിയാണെങ്കിലും അത് പാടത്തെ കൃഷി നിലത്തെ പണിയാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ല അത് ഓഫീസിലെ ജോലിയാണെങ്കിലും അല്ല അടുക്കള പണിയാണെങ്കിലും നീ ഏതൊരു ജോലിയിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി സാക്ഷിക്കുക അത് തലമുറകളിലേക്ക് പകരുന്ന മഹത്വത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായി തീരും തലമുറകൾക്ക് അത് സ്വാധീനം ലഭിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് അത് എന്നെ നല്ലതുപോലെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു വാക്യമാണ് യശയ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യമാണ് മലയാളം ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ അർത്ഥവും കിട്ടുകയില്ല മലയാളം ബൈബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് സാക്ഷ്യം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുക എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉപദേശം മുദ്രയിട്ട് വയ്ക്കുക നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലേ നമുക്കൊന്നും പിടികിട്ടുകയില്ല എന്താണ് സാക്ഷ്യം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാക്ഷ്യം പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുക പിന്നെ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉപദേശം മുദ്രയിട്ട് വയ്ക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ലിവിങ് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാരഫ്രൈസ് കാണാം അതിൻ്റെ ഒരു പരാവർത്തനം കാണാം അതിന് ശരിയായ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന നല്ല ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു സെയ്സ് ദ ലോഡ് ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു യഹോവയായ ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ കണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീ എഴുതി വയ്ക്കുക റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു സെയ്സ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് സീൽ ഇറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി അത് മുദ്ര ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മുദ്ര വെച്ച് വയ്ക്കുക ഭാവിയിലേക്ക് അത് മുദ്രയിട്ട് വയ്ക്കുക റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു സെയ്സ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് സീൽ ഇറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അത് സീൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ തീർന്നില്ല ഐ എൻട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ടു സം ഗോഡ്ലി മെൻ ടു പാസ് ഓൺ ഡൗൺ ടു ഗോഡ്ലി മെൻ ആ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ഭാവി തലമുറകളിലെ ദൈവമനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ അത് ദൈവമനുഷ്യരെ പരമേൽപ്പിക്കുക ഈ മുദ്രയിട്ട് വെച്ച സാക്ഷ്യം റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു സെയ്സ് ദ ലോഡ് ആൻഡ് സീൽ ഇറ്റ് അപ്പ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് ഭാവിക്ക് വേണ്ടി മുദ്രയിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് എൻട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് അത് പരമേൽപ്പിക്കണം ആരെ ടു സം ഗോഡ് ലീമൻ ദൈവീക മനുഷ്യരെ പരമേൽപ്പിക്കണം എന്തിന് ടു പാസ് ഓൺ ഡൗൺ ടു ഗോഡ് ലീ മെൻ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ഭാവി തലമുറകളിലെ ദൈവമനുഷ്യരിലേക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പകർന്നു പകർന്ന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് മുദ്രയിട്ട് വയ്ക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭാവി തലമുറയിലെ ദൈവമനുഷ്യരിലേക്ക് ദൈവം കണ്ട മനുക്ക മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായി സാക്ഷ്യം മുദ്രയിട്ട് വയ്ക്കണം ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് സ്വാധീനം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കൂ അപ്പൻ്റെ ജീവിതം മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നതാണോ അമ്മയുടെ ജീവിതം മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നതാണോ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അമ്മയുടെ തിരുവചനധ്യാനത്തിനുള്ള കൗതുകം ആഗ്രഹം അമ്മയുടെ തിരുവചനം കേൾക്കാനുള്ള കൊതി മധുരം അപ്പൻ്റെ വചനത്തോടുള്ള വിശ്വാസം വചനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആർത്തി വചനം കേൾക്കാനും വചനം കേൾപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ദാഹം ഇങ്ങനെയുണ്ടോ എങ്കിലത് തലമുറകളിലേക്ക് പകരും അപ്പൻ്റെ വിനയം അപ്പൻ്റെ സൗമ്യത അപ്പൻ്റെ ലാളിത്യം അല്ല അമ്മയുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ ആ എളിമ അവരുടെ സിംപ്ലിസിറ്റി അവരുടെ ആ ലാളി ലളിത ജീവിതം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവരുടെ സഹനശക്തി മാതാപിതാക്കളുടെ ത്യാഗ മനോഭാവം മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഷ്ട സഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് മാതാപിതാക്കൾ ഏതൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് മ
ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോൾ കരുതുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ഒരു കൊച്ചുമോൻ പറഞ്ഞതാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ തറവാട് അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ കുടുംബം അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ മകൻ ഇസാഖ് ഇസാഖിൻ്റെ മകൻ യാക്കോബ് ഈ അബ്രഹാം പിതാവിൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ ഈ യാക്കോബ് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോൾ കരുതും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോൾ കരുതുമെന്ന് യാക്കോവ് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യാക്കോവിന് അപ്പനായ ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെയും അപ്പനായ അബ്രഹാം പിതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ട അനുഭവമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് മറുപടി പ്രാപിക്കുന്ന അനുഭവമുണ്ട് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കൂടാരത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ശാന്തമായി തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അപ്പനായ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അബ്രഹാം പിതാവ് കടന്നു പോകുന്നതും അവിടെ നിന്ന് ഈ ഏങ്ങളടികൾ ഉയരുന്നതെല്ലാം യാക്കോവിന് ഓർമ്മയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ അപ്പനായ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറായ അബ്രഹാം പിതാവ് സമാധാനം പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് യാക്കോവിന് ഓർമ്മയുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ യാക്കോവിനെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പൻ അപ്പൻ്റെ അപ്പനായ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അബ്രഹാം പിതാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഭാവനയിൽ കാണും എന്താണ് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കൊച്ചുമോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മോനെ നിൻ്റെ നിൻ്റെ അപ്പനുണ്ടല്ലോ ഇസാക്ക് അയ്യോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു മോനാണ് കേട്ടോ നിൻ്റെ അപ്പൻ ചെറിയ നിസ്സാരനല്ല നിൻ്റെ അപ്പൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ കണ്ണടച്ച് അനുസരിച്ചവനാണ് ഞാൻ അവനെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ യാഗം കഴിക്കാൻ ദൈവം അവനെ യാഗം കഴിക്കാനാണ് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ കൈ നീട്ടി തന്നവനാണ് മോനെ നിന്റെ അപ്പൻ ഇസുഹാക്കുണ്ടല്ലോ അവൻ കൈ രണ്ടും നീട്ടി തന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ കെട്ടി ദൈവം വരാൻ കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മോനെ മോനെ നീ കേൾക്ക് കഥ കേൾക്ക് മടിയിൽ കൊച്ചുമോനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ ഈ നിന്റെ അപ്പനെ കൊല്ലാൻ വാളെടുത്തതാണ് കത്തിയെടുത്ത് ഉയർത്തിയതാണ് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയതാണ് കത്തി ഉയർത്തിയതാണ് ഇതാ കണ്ണും പൂട്ടി അവിടെ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിൻ്റെ അപ്പൻ ഇസുഹാക്ക് അവൻ കിടന്നതാണ് എൻ്റെ മോനെ പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ടു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ മോനെ തരാൻ നീ മടിച്ചില്ലല്ലോ നിൻ്റെ വിശ്വാസം വലിയത് നീ വലിയവനാകും നിൻ്റെ ജാതി വലുതാകും നിൻ്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും തലമുറകൾ തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിൻ്റെ ഏകജാതന ഇസാക്കിനെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തരാൻ നീ മടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നീ അവനെ കൊല്ലണ്ട കൊന്നിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനെ പോലെ നീ തിരികെ പ്രാപിച്ചുള്ളൂ മോനെ അതെനിക്ക് മറക്കാൻ വയ്യ മോനെ ഈ കൊച്ചുമോൻ അപ്പൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മോനെ എനിക്കത് മറക്കാൻ വയ്യ എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ ഒരു സംഭവം വന്ന് അന്ന് ഞാൻ ഇസാക്കിനെ ആ കയറെല്ലാം അഴിച്ച് കയ്യിൻ്റെ കെട്ടും കാലിൻ്റെ കെട്ടും മാറ്റി അവനെ മാറ്റി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് പിറകിലൊരു ശബ്ദം നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് ഒരാട്ടുകൊറ്റൻ കാട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എൻ്റെ മോനെ ദൈവം കരുതിയതാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിന് യഹോവ ഇരേ എന്ന് പേരിട്ടു ദൈവം കരുതുന്നു ഗോഡ് കേഴ്സ് ദൈവം കരുതുന്നവനാണ് യഹോവ ഇരേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യാക്കോവ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോൾ കരുതുമെന്ന് തന്നെ തന്നെ ഏങ്ങളടിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ തലച്ചോറിൽ മാറ്റൊലിക്കൊള്ളുകയാണ് തലച്ചോറിൽ നിറഞ്ഞു വരികയാണ് ബുദ്ധിയിലും ഓർമ്മയിലും തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിന് വേണ്ടി എപ്പോൾ കരുതുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന യാക്കോവിന് അപ്പൻ്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാം പിതാവ് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് കാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങളെ താലോലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തലമുറകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം പകരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സലായി പത്രോസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് അറിവ് തന്നതുപോലെ എൻ്റെ കൂടാരം പൊളിഞ്ഞു പോകുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ ഞാൻ ഈ കൂടാരത്തിലിരിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ച് ഉണർത്തുക യുക്തം
പക്ഷേ എൻ്റെ നിര്യാണത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം മറക്കരുത് ഞാൻ മഹിമ കണ്ട സാക്ഷിയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ കെട്ടുകഥകളെന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ല ഞാൻ മഹത്വം കണ്ടതാണ് യേശുവിൻ്റെ മഹിമ ഞാൻ കണ്ടതാണ് യേശുവിൻ്റെ തേജസ് ഞാൻ കണ്ടതാണ് യോ കുരിശിന്മേൽ തൂങ്ങി മരിച്ച ആ യേശുവിൻ്റെ തേജസ് ഓ കുരിശിന്മേൽ മരിക്കാൻ തന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത യേശുവിൻ്റെ തേജസ് അത് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചപ്പോഴാണ് മരണം അത് തൃണവിൽ ഗണിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് തലകീഴായി ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് തോന്നിയതിന് കാരണം അതാണ് എൻ്റെ മോനെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല നിൻ്റെ അനന്തര തലമുറകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മഹാഭാഗ്യം കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ മോളെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഈ മഹാഭാഗ്യം പകരാൻ നിനക്ക് കഴിയണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ലേഖനത്തിൽ ഒടുവിലത്തെ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായത്തിൽ തീമോത്തിയോസിൽ എഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലൻ തീമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് തീമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്ന എന്താണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു നോക്കൂ അപ്പസ്തനായി പൗലൂസ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ നിര്യാണ കാലം അടുത്തു എന്തൊരു ധൈര്യത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് ഇതാ എന്നെ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊല്ലും കൈസറുടെ പടയാളികൾ എന്നെ കൊല്ലും ഞാനിപ്പോൾ റോമൻ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് മോനെ തിമോത്തിയോസെ നീ ഒന്ന് വേഗം വന്നാൽ കൊള്ളാം നീ വന്ന വേഗം ഒന്ന് വന്നാൽ കൊള്ളാം നീ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കർപ്പോസിൻ്റെ പക്കൽ വെച്ചേച്ച് വന്ന പുതപ്പും പുസ്തകങ്ങളും വിശേഷ ചർമ്മലിഖിതങ്ങളും നീ കൊണ്ടുവരണം മോനെ ശീതകാലം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ ആ പുതപ്പൊന്ന് കൊണ്ടുവരണേ ശീതകാലത്ത് എനിക്ക് വലിയ ആവശ്യമാണ് ആ പുതപ്പ് നീ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണേ മോനെ തിമോത്തിയോസെ നീയും ക്രിസ്തുവേശിന് നല്ല പഠനായി എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കുക എൻ്റെ മകനെ തീമോത്തിയോസെ ക്രിസ്തുവേശിൻ്റെ കൃപയിൽ നീ ശക്തിപ്പെടുക മോനെ നിന്നോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ പാനീയാകമായി ഒഴിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഞാനിതാ തീരാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ നിര്യാണ കാലം എടുത്തു ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പാനീയാകമായി ഒഴിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് ഞാനങ്ങ് തീരാൻ പോവുകയാണല്ലോ ഇനി ഇത് നാ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടത് നീയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നടപടിയായി നിവർത്തിക്കണം കേട്ടോ നീ വചനം പ്രസംഗിക്കണം കേട്ടോ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഒരുങ്ങി നിൽക്കണം കേട്ടോ നീ നിർമ്മതനായിരിക്കണം കേട്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിർമ്മതനായിരിക്കുക കഷ്ടം സഹിക്കുക സുവിശേഷകൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നിറപടിയായി നിവർത്തിക്കുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ തലമുറകൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് പകർന്നു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നല്ലത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു വളരെ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തു കൊള്ളാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കൊള്ളാം നല്ലത് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പക്ഷേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശം പ്രായിപ്പാനുള്ള വഴി കൊടുത്തോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വർഗരാജ്യത്തിലെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാതൃകയാക്കി കൊടുത്തോ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ വായിച്ചു ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടി മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി നല്ല ബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി മിടുക്കിയായ പെൺകുട്ടി ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ധനാഢ്യനായ അവളുടെ അപ്പൻ അവളുടെ അരികത്തിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല വലിയ പ്രയാസം ഞരക്കവും അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ വേദനയും വലിയ പ്രയാസവും ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ല കൊടിയ നിരാശ അവളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൻ പറഞ്ഞു മോളെ സങ്കടപ്പെടല്ലേ എൻ്റെ മോളെ സങ്കടപ്പെടല്ലേ നീ കരയല്ലേ നീ വിഷമിക്കല്ലേ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പ അപ്പൻ എന്നെ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൻ എന്നെ സയൻസ് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പ അപ്പൻ എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കി തന്നു അപ്പ അപ്പൻ എനിക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നു എൻ്റെ അപ്പ അപ്പൻ എനിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട് ഇപ്പോഴേ നല്ലൊന്നാതരം വീട് പണിത് വെച്ചു എൻ്റെ അപ്പ പക്ഷേ അപ്പൻ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സമാധാനത്തോടെ മരിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലല്ലോ അപ്പ എങ്ങനെയാണ് സമാധാനത്തോടെ മരിക്കേണ്ടതെന്ന് എൻ്റെ അപ്പൻ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനും സമാധാനത്തോടെ മരിക്കാനും കഴിയുന്നത് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പദവിയാണ് എൻ്റെ ബ
അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ബന്ധാവിലൂടെ നയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെല്ലാം കൊതിയുണ്ട് യേശുവിനെ വിളിപ്പീൻ യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയട്ടെ അനുഭവങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് നേടട്ടെ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തട്ടെ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ മഹിമകളുടെ സാക്ഷികളായി സാക്ഷിക്കട്ടെ പോരാ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വരുംകാല തലമുറയ്ക്ക് സ്വർഗീയ സാക്ഷ്യം നൽകട്ടെ അനുഭവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തലമുറയിൽ തേജസ്സോടെ നിൽക്കുവീൻ വിശുദ്ധിയോടെ നിൽക്കുവീൻ ദൈവസ്നേഹത്തോടെ നിൽക്കുവീൻ കുരിശിന്റെ സാക്ഷികളായി നിൽക്കുവീൻ കുരിശിലെ സ്നേഹം അനേകർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ തലമുറയിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾ ജ്വലിപ്പീൻ നിങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിന് കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുവീൻ നാദാ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ സൃഷ്ടി യേശുവേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ചതിനാൽ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിനക്കായി ജീവിക്കും എൻ്റെ യേശുവേ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിൽ മരിച്ചതിനാൽ ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിനക്കായി ജീവിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനെ അൻപുള്ള പിതാവേ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ളതിനായി സ്തോത്രം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ സിരകളിലൂടെയും അവിടുത്തെ ആത്മാവിനെ അവിടെ നിന്ന് പകരുന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശിരസിൽ ആവസിക്കുന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം വെള്ളപ്രാക്കൾ പറന്നു വരുന്നതിനായി സ്തോത്രം വെള്ളപ്രാവിൻ്റെ ചെറുകടി കേൾക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം എൻ്റെ കർത്താവേ പ്രാവുകളെ പോലെ കുറുവുവാൻ ഞങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം സ്തുതിയുടെ ഭാഷ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം നാവിന്മേൽ സ്തുതി വരച്ചതിനായി സ്തോത്രം നാവിൽ ആരാധനയുടെ സൗകുമാര്യം പകർന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും തലോടണമേ എല്ലാവരെയും തഴുകണമേ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കണമേ കുടുംബത്തിലേക്ക് ശാന്തി ഒഴുകണമേ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥത പകരണമേ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവ സമ്പത്താക്കി നൽകണമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശം നൽകണമേ യേശുവേ അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഈ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ മഹത്വം തിരിവേരി മാത്രം എടുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ തന്നെ